ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഞാൻ ഷെർബിത്താജ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫോസിറ്റി എ ജി മീഡിയയിലൂടെ ആദ്യമായി വന്ന ടാലി വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ടാലി വീഡിയോയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാലിയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എക്സാം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ ടിപ്സ് ഓൾ ചാപ്റ്റർ അതായത് വൺ ടു ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു പവർ പാക്ക് ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള ഒരു ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് ഡേറ്റ വാട് യു മീൻ ബൈ ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഫാക്ട്സ് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുവാവോ ഈവൻ ഒരു പേരാവാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ആവാം എന്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റോഫാക്ട്സ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ മീനിങ്ഫുൾ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ മീനിങ്ഫുൾ ഡേറ്റ അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രോസസ് ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡേറ്റയും ഇൻഫോർമേഷൻ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡേറ്റ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റോഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ മീൻസ് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോകുന്ന ഡേറ്റ പ്രോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്കാണ് ഡേറ്റ പ്രോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സ്റ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്ചറിങ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ക്യാപ്ചറിങ് ഡേറ്റ ക്യാപ്ചറിങ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡേറ്റ പ്രോസിങ്ങിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഡേറ്റ പ്രോസിങ്ങിലെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പായ ക്യാപ്ചറിങ് ഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ആണ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ ഈ കളക്റ്റഡ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളായ കീബോർഡ് മൗസ് മുതലായവയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഇത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് അതായത് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളിലേക്കോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഇതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പായ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് സമറൈസിങ് സോട്ടിങ് ഫിൽട്ടറിങ് മുതലായ എല്ലാവിധമായ പ്രോസസ്സുകളും എവിടെ നടക്കും പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും പ്രോസസ്സിങ് നടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ വ്യൂ ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസായ മോണിറ്ററിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രിൻ്ററിൽ കൂടെയോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബെനിഫിഷറീസ് ഈ കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ആർക്കാണോ ആവശ്യക്കാർ ആ ആവശ്യക്കാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള സിക്സ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോസിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന ഡേറ്റ പ്രോസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ എന്നുള്ള ടേമാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൂന്നാമത് പ
വരത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ഡു മില്യൻസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് അതാണ് സ്പീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കൂടാനുകൂടി കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും ടിൽ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്രോസിയാണ് സ്പീഡ് ആക്രോസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡെലിജൻസ് പറയാം വേസെറ്റായിട്ട് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ വേസെറ്റായിട്ടുള്ള മെഷീനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പലവിധമായ ആക്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വിത്തൗട്ട് ബോർഡ്നെസ് ടയർഡ്നെസ് ഇൽനെസ് അസുഖങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ മനുഷ്യരെ പോലെ ഉള്ള യാതൊരുവിധമായ പ്രത്യേകതകളും അതിനില്ല അത് മെഷീനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്താണ് ബോർഡ്നെസ്സോ ടയർഡ്നെസ്സോ ഇൽനെസ്സോ അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മണിക്കൂറോളം വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആക്യുറസി സ്പീഡ് ഡെലിജൻസ് വെസറ്റാലിറ്റി ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഐ ക്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷൻസ് അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ക്യൂ ഇല്ല കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ലാക്ക് ഓഫ് ഐ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റിയുടെ കുറവും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിലും ബാക്കി അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും ഡേറ്റ പ്രോസസിങ്ങിലെ സിക്സ് സ്റ്റേജസും പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫൈവ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഫൈവ് ഫോർമാറ്റ്സിലേക്കാണ് ഫൈൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഫയലിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പിക്ചർ ഫയൽ ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡോട്ട് ബി എം ബി ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ജോയിൻറ്റ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി എൻ ജി പോർട്ടബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എം ബി ത്രീ ഉണ്ട് ഡോട്ട് വേവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് ഫോർമാറ്റ്സ് മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള ക്യാരക്ടർ കോൺസെൻറ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ആസ്കി ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർച്ച് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാം അതൊരു കോഡാണ് അത് കണക്കിന് യുണീ കോഡ് ഉണ്ട് യുണീ കോഡ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക ആസ്കി യുണീ കോഡ് ദൻ ഇ ബി സി ഡി ഐ സി എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർച്ച് കോഡ് ദൻ ഇസ്കി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോഡ്സാണ് ഈ കോഡുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം ഇസ്കി നോക്കുക ആസ്കി നോക്കുക യുണീ കോഡ് നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേർഡ് ടു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും ആസ്കി ഇസ്കി അതേപോലെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൽ ബി എം ബി ഇമേജ് ജെ പി ജി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫുൾ ഫോമുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യുക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാടത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവിധം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡേറ്റ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് റോ ഫാക്ട്സ് ദൻ ഇൻഫർമേഷൻ മീനിങ്ഫുൾ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് കൈകാര്യം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ സ്പീഡുണ്ട് ആക്രോസി ഉണ്ട് ഡെലിജൻസ് ഉണ
മടുപ്പില്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീഡിയോസ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ നമുക്കല്ലാത്തൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മദർ ബോർഡിനെ പറ്റിയാണ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയില്ല ആസ് എ നെയിം ഷോസ് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മദർ ബോർഡ് വാസ് എ ലാർജ് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പി സി ബി സർക്യൂട്ടിനാൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു ബോർഡാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡാണ് ആ മദർ ബോർഡിലാണ് ഓൾ അതർ കമ്പോണൻസ് ആർ ടു ബി കെപ്പ് ബാക്കി എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മദർ ബോർഡിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പല തരത്തിലുള്ള മദർ ബോർഡുകൾ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇന്റലിൻ്റെ മദർ ബോർഡുണ്ട് അതേ കണക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അസ്യൂസിൻ്റെ മദർ ബോർഡുണ്ട് ഇൻറ്റലുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മദർ ബോർഡ് നമുക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പം മദർ ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ആസ് എ നെയിം ഷോസ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എൻ്റെയർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ളത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്പീഡ് പെർഫോമൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റവും മികവുറ്റതാവും പ്രോസസ്സറാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് മില്യൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ സിൽക്കൺ ഷിപ്പ് അതാണ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടാനും കൂടി ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു സിംഗിൾ സിലിക്കൺ ഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ മദർ ബോർഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്സിനെ പറ്റിയാണ് പലതരത്തിലുള്ള പോർട്സുകളുണ്ട് പാരൽ പോർട്ട് സീരിയൽ പോർട്ട് എച്ച് ഡി എം എ പോർട്ട് ബി ജി എ പോർട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോർട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പോർട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുക സീരിയൽ പോർട്ടുണ്ട് പാരൽ പോർട്ടുണ്ട് അതേ കണക്കൻ എച്ച് ഡി എം എ പോർട്ട് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് പോർട്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് പോർട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് ബി പോർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ഡിവൈസുകളും യു എസ് ബി പോർട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു ഡിവൈസ് യു എസ് ബി പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ മുതൽ മിക്ക ഉപകരണങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് ബി പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ യു എസ് ബി പോർട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതേപോലെ എച്ച് ഡി എം എ പോർട്ട് ബി ജി എ പോർട്ട് വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് ആയ പോർട്ട് അങ്ങനെ പോർട്സിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടേ പോകാവൂ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസസ് നല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് ഡിവൈസ് ഒരുപാട് ഈ ചാപ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം കുറേ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന മൂന്നാല് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുക കാരണം ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ കീബോർഡ് മൗസ് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ട്രാക്ക് ബോൾ ബയോമെട്രിക് സെൻസർ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറേയധികം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുക നമുക്കിതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ടൈം ഇല്ല അതുപോലെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നവർക്കും നിങ്ങൾക്കും അതൊരു ബോർ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഓൾ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെക്ഷനെ പറ്റിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൽ ഇത് കണക്ക് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രിൻറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിൻറ്ററിൽ തന്നെ മോണോക്രോം പ്രിൻറ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻ്ററുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വരുന്ന പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺടാക്റ്റും വരാത്ത പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രിൻറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം ഈ പറയുന്ന ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് കോൺടാക്ട് 
ഡിസ്ക്കും മെമ്മറി കാർഡ്സും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഈ പ്രോം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി അറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഉള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയും ഈ പ്രോം പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നേരം അത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഏതാണ് മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു റാം ആൻഡ് റോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റാം എന്താണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലൈവ് മെമ്മറി എന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറിയാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ് റാമിലെ ഡേറ്റ് എല്ലാം ലോസ് ആയി പോകും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പവർ ടേൺ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പവർ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ റാം എന്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ റാമിലെ ഡേറ്റ മൊത്തം എറൈസ് ആയി പോകും എന്നാൽ റോം അങ്ങനെയല്ല റോം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡുള്ള മെമ്മറിയാണ് റോമിലെ ഡേറ്റ എറൈസ് ആയി പോവുകയല്ല പവർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് റോമിൽ നമ്മൾ നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ റോമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോം പ്രോഗ്രാമർ റീഡുള്ള മെമ്മറി ഈ പ്രോ എറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമർ റീഡ് മെമ്മറി ഇ പ്രോ ഇലക്ട്രിക്കലി എറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമർ റീഡ് മെമ്മറി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് യു വി റേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡ്രോമിലെ ഡേറ്റ് റീറേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയായ റാമ് റോമും മാത്രവുമല്ല ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി പ്രോസസ്സറിൻ്റെ റാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി വൺ ലെവൽ ക്യാഷ് ടു ലെവൽ ക്യാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യത്യസ്ത തലത്തിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുക നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഫയൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്യൂക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചു പോവുക മദർ ബോർഡ് പ്രോസസ്സർ പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോർട്സുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു പോർട്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെമ്മറി പറഞ്ഞു മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയും പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളല്ല ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഇ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഇൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഉപയോഗപ്രദം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇ വേസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ വേസ്റ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇത്രയധികം നമ്മൾ വൈ ഷുൽ ബി കൺസേൺ അബൌട്ട് ഇ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ വേസ്റ്റിനെ പറ്റി ഇത്രയധികം കൺസേൺ ആവേണ്ട കാര്യം ഇ വേസിൽ വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷവസ്തുക്കളാണ് ലെഡ് കാഡ്മിയം ബ്രോമിലിറ്റർ ഫ്ലെയിംസ് മുതലായ വളരെ മാരക വസ്തുക്കളാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹസാർഡ്സും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്ന സെക്ഷനാണ് ഇ വേസ്റ്റ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യാം റീയൂസ് നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വലിയ എക്സാവറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ കുഴി എടുത്ത് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം മൂടാം അങ്ങനെ ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസിനേറ്റേഴ്സ് ലാർജ് കമ്പസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പമ്പിൽ കമ്പഷൻ പ്രോസസ് കത്തിച്ച് കളയുക തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കത്തിച്ച് കളയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രോ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇ വേസിന്
അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യത്യസ്തമായ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓരോന്നിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഇ വേസ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം ഇ വേസ്റ്റ് കാര്യം അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ അറിയാവേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വായിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക രണ്ട് മൂന്ന് ആവർത്തിച്ച് വീഡിയോ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സെക്ഷനും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടക്കം തുള്ള മദർ ബോർഡ് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇവിടെ മുതലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസൈൻ ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക അടുത്ത നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഗോരിതമാണ് എന്താണ് അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജർ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന അൽഗോരിതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് എന്താണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ അൽഗോരിതം അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അൽഗോരിതവും ഫ്ലോ ചാർട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അൽഗോരിതം ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ടെർമിനൽ ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ എന്താണ് എലിപ്സ് സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനൽ സിമ്പിൾ ആയ എലിപ്സ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സിമ്പിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരലോഗ്രാമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പാരലോഗ്രാമാണ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടുത്തത് പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് പ്രോസസ്സിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും റോംബസ് ഉപയോഗിക്കും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഫിറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒരു പേജിൽ കൂടെ ഒന്നിലധികം പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കണക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാം ആ കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലോ ലൈൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുകയും അത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ അൽഗോരിതം എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് സം കാണാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ അൽഗോരിതം എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അൽഗോരിതം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം അൽഗോരിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വേണം എന്താണ് അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് സം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അല്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടൂൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടേ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം മതിയോ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആൾ വേണ്ടി ഉത്തരത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടൂൽ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് എ കോമ ബി മൂന്നാമത് നമുക്ക് എന്തിന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം സമ്മിന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സമ്മിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇപ്പം സം എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങ
area rectangle perimeter one height of two students under you know, different types of algorithms on our theater number chairman the algorithm based on the video or the number of the lip is the video on the other algorithm based on the video upload on the other up a train train videos in the car and a video is a content in life triangle much regarding the comment box is sharing a are the algorithm based the one number of length that algorithms or one with the chain up a algorithm based on the video what on the number of next episode on the name of the video I came up a learning of friends and a lot of sharing एक्सप्लेन उपलब्ध